I wish all my dear students a wonderful day. Today, in this new session, we are going to discuss a fresh new chapter. Should the assassin of Gandhi be killed? Written by Pearl S. Buck. So, shall we begin? Pearl Siren Stricker Buck 1892 1973. A prolific American novelist spent a major part of her life in China as a daughter of missionaries. She was born on June 26, 1892 in Hillsborough, West Virginia. Committed to the missionary work, Buck's parents, Absalom and Caroline Seidenstricker, took her to China when she was only six months old. In 1917, she married to John Lawson Buck. She turned to writing in the late 1920s when both her parents were in bad health. The commitment to the writing helped her to overcome the psychological depression and the financial crisis of the family. She published her first novel, East When West Went, in 1930. Her next novel, The Good Earth, earned her the Pulitzer Prize in 1932. After having won the prize, she went back to the United States and spent the rest of her life there. In 1935, she received a formal divorce from John Buck and married Richard Welsh, one of her publishers. She became the first American woman Nobel laureate in 1938. Buck was a social activist standing for civil rights and women's rights. She started an adoption agency, Welcome House, in 1948 for the rehabilitation of deprived Asian American children. Some of her best sellers include China Sky, published in the year 1941 and The Dragon Seed, 1942, and children's book like The Water Buffalo Children, 1943, and The Christmas Ghost, published in the year 1960. She died in March 1973 of lung cancer. And this is the picture of Pearl S. Buck. Pearl S. Buck was an American novelist. He was a novelist. He was a novelist. He was a novelist. He was a missionary. He was a missionary. He was a missionary. Pearl S. Buck was a missionary. He was a missionary. Hillsborough in the Stalatan. Our Mada Bidakal Absalom Carolyn Siren Stricker. I don't know. Our missionary Protanangal Kai, China Lake Pogum Bowl, Pearlus Buckine, R. Vice Ireno Priam. Valarna, Ayrthalati Padinadil, Pearlus Buck. John Lossing Buck in the Alamai Vivaham Chedu Ayrathitolari Rodende Avasana Kalakatangalilana Pearl S. Buck Dharala Mayedu and Aram Bichad Tande Kudumbate Samrishiku and Wendy An Adiamai our Tande Erithagal Pustaga Rubatalella, Achadice, Vidaranam, Chedir another. Pearl as Buck Eridia Adite Pradhana Petta Varkalana East Wind, West Wind. Other Ayrithitolari Muppadil, Portarani. Averade Maturu Bukana The Good Earth E. Pustagam Ayrithitolari Muppatrandil Pulitzer Prize. Avarka Nedi Kortu 
പിന്നീട് അവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ച് ചെല്ലുകയും അവിടെ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ജോൺ ബക്കുമായി വിവാഹമോചനം നേടുകയും പിന്നീട് റിച്ചാർഡ് വെൽഷ് എന്ന അവരുടെ ധാരാളം പബ്ലിഷർമാരിൽ ഒരാളിൽ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അവർ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ നോബൽ ജേതാവുമായി പേളസ് ബക്ക് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒരു സിവിൽ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റായി ആണ് അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവരുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതും ലോകശ്രദ്ധ ആർജിച്ചതുമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അവരുണ്ടാക്കിയ വെൽക്കം ഹൗസ് അത് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പുനരധിവാസ ഗൃഹമായിരുന്നു അവിടെ അനാഥരായിട്ടുള്ള ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അവർ സ്ഥാപിച്ച ഒരു അഡോപ്ഷൻ ഏജൻസിയാണ് വെൽക്കം ഹൗസ് പിന്നീട് അവർ ധാരാളമായി പല വർക്കുകൾ അവരുടേതായി എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചൈന സ്കൈ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ദ ഡ്രാഗൺ സീഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ദ വാട്ടർ ബഫലോ ചിൽഡ്രൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ദ ക്രിസ്മസ് ഗോസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി മഹാത്മാ ഗാന്ധി എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ nineteen forty eight the father of the nation india who famously said my life is my message was the greatest pacifist who lived in the turbulent twentieth century the world perceived his weapons of ahimsa and satyagraha as alternatives to the blood shedding ideologies of world war and violence albert einstein famously said of him generations to come it may be will scarce believe that such a one as the ever in flesh and blood walked upon this earth when he was shot dead by nathuram vinayak godse pandit jawaharlal nehru famously mourned the light has gone out of our life and there is darkness everywhere the assassination of gandhi had evoked the strong reaction in many notable writers and statesmen across the globe and pearl s buck was no exception her comment was that gandhi was always right and was the voice of conscience in our turbulent life മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൊട്ടേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നൽകുവാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ് ധാരാളം വിഷമസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സമാധാന ദൂതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഹിംസയും സത്യാഗ്രഹവുമാണ് വട്ട് മീൻ ബൈ അഹിംസ അഹിംസ മീൻസ് നോൺ വയലൻസ് അഹിംസ ഹിംസ മീൻസ് വയലൻസ് അഹിംസ മീൻസ് നോൺ വയലൻസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് സത്യാഗ്രഹ വിച്ച് മീൻസ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് these were the two alternatives against the blood shedding ideologies of war and violence akramavum yuddhathinum ulla marubadi ennonam mahatma gandhi logathinai sammanicha rendu pradhana petta concept galana ahimsayum satyagrahavum ennathu
മഹാത്മാഗാന്ധി നാഥുറാ വിനായക് ഗോഡ്സെയുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച് ആ ഒരു വാർത്ത ലോകം വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആളുകളുടെ കമൻറ്റ് ആണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഫേമസ്ലി സെറ്റ് ജനറേഷൻസ് ടു കം ഇറ്റ് മേ ബി വിൽ സ്കാസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് സച്ച് എ വൺ ആസ് ദിസ് എവർ ഇൻ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വാക്ക്ഡ് അപ്പോൺ ദിസ് എർത്ത് ഇതുപോലെ ചോരയും നീരുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് നടന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നത് വരും തില തലമുറയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ വിശ്വാസം വന്നേക്കില്ല അത്രമാത്രം ലോകശ്രദ്ധ ആർജിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ലോകത്തെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകളാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ദ ലൈറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഡാർക്ക്നെസ് എവ്രിവേർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശം മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വഴിവിളക്കായാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു കമൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ധാരാളം ആളുകളെ പിടിച്ചു കൊലിക്കിയ ഒരു ഇവൻ്റായിരുന്നു ഗാന്ധിവധം അതിൽ മനസ്സ് കലുഷിതമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ എഴുത്തുകാരിലും പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളിലും ഒരാൾ പേളസ് ബക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ എസ് എ ഷുഡ് ദാസാസിൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ബി കിൽഡ് പേളസ് ബക്ക് എഴുതിയതാണ് ദ എസ് എ ഇസ് നോട്ടഡ് ഫോർ പേൾ എസ് ബക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് സിമ്പിൾ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രോസ് റൈറ്റിംഗ് ഓ ബീച്ച് വെറി ഇസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ കോൺടെക്സ്റ്റ് of her having never met gandhi my f- my visit to india always seemed to con- coincide with his visit to jail the extract reveals how and why the charismatic leader touched the heart and soul of the world as humanitarian she says no war bring peace for violence only brings more violence പലപ്പോഴും പേൾ എസ് ബക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു അവരുടെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഗാന്ധിജിയുമായി കണ്ടുമുട്ടുക അവരുമായി സംസാരിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ എപ്പോഴെല്ലാം പേൾ എസ് ബക്ക് ഇന്ത്യയെ വിസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഗാന്ധിജി ജയിൽവാസത്തിലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കരിസ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മുദ്രയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി പ്രഭാവമുള്ള കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന വ്യക്തിത്വം ലോകത്തിലെ പല ആളുകളുടെയും ഹൃദയത്തെയും ആത്മാവിനെയും തൊട്ടിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി എന്ന നിലയിൽ പേളസ് ബക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തു പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോ വാർ ബ്രിങ്സ് ഫീസ് ഫോർ വയലൻസ് ഓൺലി ബ്രിങ്സ് മോർ വയലൻസ് ഒരു യുദ്ധവും സമാധാനത്തെ നേടിയെടുത്തിട്ടില്ല എപ്പോഴെല്ലാം അക്രമമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിന് മറുപടി എന്നോണം കൂടുതൽ അക്രമം മാത്രമേ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നത് പേളസ് ബക്കിൻ്റെ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷനാണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ എസ് എ ഷുഡ് ദ അസാസിൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ബി കിൽഡ് റിട്ടൺ ബൈ പേൾ എസ് ബക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ text in detail so thank you